¿Alguna vez te has preguntado cuánto aguanta tu casco? Llega la ciencia de andar por casa en duro single tracks. Vamos a realizar un test de resistencia de materiales. Someteremos a un casco del Super 2 R Mips, todo un bestseller del mundo del enduro, a una serie de impactos controlados. Y veremos hasta qué punto aguanta antes de romperse. Han costado horrores encontrar sandías pequeñas. Sandía de 3 kilos. Me miraban en la tienda, una sandía de tamaño de cabeza. Y me miraban como diciendo, este tío que va a hacer. A ver, enséñanos cómo ha quedado. ¿Eh? ¿Mi obra de arte? Primera prueba, van a ser 50 centímetros. 50 centímetros. A ver qué... No sé si sea poco, ¿eh? Nada, qué coño, 50 centímetros. 50 centímetros no es nada. Ni el manillar está a 50 centímetros. ¿Ahí? Ahí, esa es la altura. ¿Aguantará o no aguantará? Procede. ¿Cómo suena? ¿Eso ha sonado a que se ha hecho daño? ¿Qué síntomas tiene? No, ha sido... La... A ver... ¿Ningún síntoma de porrazo evidente? No, se le ha movido un poco el casco, pero nuestro es amigo... el MIPS. Nuestro amigo está sano. Joder, ¿cómo y, si... y sigue sonriendo. Segunda prueba. Vamos a por el metro y medio. ¿Metro y medio ya? Hombre, ¿Más? dale, dale, dale. Un poco más. Menos, menos. Aquí, mira. Ahí. Ahí, ahí. Esto es metro y medio. Va. Una, dos. Vamos a, Hombre, a analizar al bicho. No parece que sigue sonriendo. ¿No? Pues sí que aguanta, ¿eh? Por arriba, que es por donde se ha llevado el golpe. Nada, ¿eh? Fíjate, chaval. Ah, vale, de acuerdo. Lo que tiene el directo. Vale, gracias. Hasta luego. Vamos a poner ahora dos metros. Calcula donde termina el metro. Más abajo, más, 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 más. Más, más. Un poco más. Ahí. Un poquito más arriba. Pum. Ahí. Ay. Eso ya pesa, ¿no? <ríe> Venga, cuando quieras. Nuestro amigo sigue intacto. A ver, ponlo por la parte de atrás. ¿Está? ¿Es por donde ha caído? No. Nada, ahí. ¿eh? El único impacto es un impacto antiguo. ¿Que te salvó el cráneo? Sí. Pero los impactos de hoy, nada, ¿eh? Ni una muesca. Impresionante. 250 está aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¿Destructibles? Tú póntelo ahí a tres metros que yo no veo ni los números. A ver, tira. Tira. Y mira por los pelos. Ahí, ya ahí. Ahí. ahí lo has clavado. Ten, ten cuidado que no se te caiga encima. Va. Abajo. No. Oh. 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 Atención. Ha habido consecuencias para la sandía. Mira. Tenemos consecuencias para lo que viene siendo la sandía, Esto puede que es lo más importante de esta prueba. Frontal. Esto puede ser una, una brecha en la zona de Joder, del mentón. Es la media cara ¿No? rota, ¿eh? Bueno, pero... Esto, sí. Hostias. ¿Y el casco? Vamos a ver el casco. ¿El casco? ¿Por dónde ha impactado? Por aquí arriba. Vale, a ver. Pero vamos, no tiene ningún golpe apreciable el casco. Yo creo que ha debido que es la ser... La estructura del casco aguanta bastante bien. Sí, yo creo que es lo que... El problema es que lo que es importante la es lo fijación. de dentro. No, no, yo creo que ha sido por lo que también muchas veces se habla, 
que hay que llevar bien, a, bien ajustado el casco, porque yo creo que se, que se ha dado con, con, con el tornillo este. Ahora la idea es testar la resistencia de la mentonera. Ya sabéis que normalmente los cascos desmontables son mucho menos resistentes que los cascos integrales de una sola pieza. Así que vamos a ver qué tal aguanta esta mentonera. Un metro. Ahí está. Espera que me aparte. Dale pues. Lo que es la mentonera ha aguantado perfectamente. Sí. Obviamente el casco no está diseñado para aguantar una, vale, se ve flexible, una pero sandía no. y la sandía pues ha salido despedida. A ver, vamos a por vamos a por el metro y medio. Es complicado luego que caiga. Claro, espera más arriba. Mira, te pongo el ahí, ahí perfecto. Sí, no, mira, mira, ha cascado, ojo, ha cascado a metro y medio. No sé si se aprecia ahí bien. Sí, sí, se aprecia. Por el otro lado. Por el otro lado, no. No, los herrajes siguen estando... Parece que están bien. El de atrás. No veo yo nada. Obviamente ya es un casco dañado. Y ahora no, si volvemos a precipitarlo aparte, sí, va a aguantar sí. mucho menos. A metro y medio, que es la mitad de la distancia que ha aguantado lo que es el casco, con mentonera a metro y medio ya ha cascado. Está aguantando muchísimo más de lo que yo pensaba, ¿eh? Yo, yo pensaba... O sea, yo me estoy llevando... No, no me estoy llevando ninguna sorpresa. Ah, no, yo sí. sí. que estaba aguantando... Porque yo creo que los, cuando te caes en bici, una caída de nada, que tal, son caídas muy, muy, muy violentas. Y te proyectas a la velocidad también claro, 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 a la que, que estás circulando. Que no, fíjate, este golpecito aquí de nada, que ves aquí un chicho nuco de nada, son, son caídas muy, muy violentas. Claro, y estos se han llegado a bollar porque, porque han llegado a caerse sobre rocas y todo eso, cosa que aquí no hay. Claro, aquí el terreno es mucho más blando. Bueno, por último vamos a hacer la prueba del hombre del mazo. ¿Qué el, hay? El hombre del mazo. ¿Qué hay más aterrador que subir extenuado y toparte con el hombre del mazo? Vamos allá. ¿Preparado? Sí. ¿Strike? Madre mía, al hombre del mazo no lo ha aguantado. Las consecuencias han sido letales, absolutamente catastróficas. Enséñanos a ver qué ha pasado, qué es lo que ha cascado. Ha cascado la mentonera. Ha cascado el, la mentonera. El casco sigue aguantando. Como yo creo, preveíamos. Yo creo que Habrá es que... Habrá que ver a cámara lenta si es que sí. le has endiñado directamente a la mentonera. Yo pero creo la que sí. la mentonera ha crujido del yo todo. Yo creo que has, ha pegado a la mentonera. Yo creo que se puede hacer otro strike solo ya del casco. Efectivamente, el casco está, vamos, este casco está para usarlo por lo menos dos años más. Sí. Yo este le veo nuevo, lo pones Yo... en Wallapop. <risa> Strike two. Creo que ha llegado hasta... Pero ha sido un pequeño impacto, ¿no? No. <risa> Hombre, esto ya es un impacto. No sé si sí. se aprecia bien el ángulo. Totalmente abollado. Espera. Aquí. Por dentro, mira, por dentro directamente... Ha partido, la ha partido. Ha partido, ¿eh? No, bueno, esto ya, pues ya sabes que ojo con el hombre del mazo, ¿eh? Muchísimo cuidado. Ojo el detalle, ¿eh? El soporte GoPro... Intacto. Ni se mueve. Ni o sea, se menea. Hablábamos de haberle quitado y no hemos sido capaces de, de quitarle para hacer las pruebas. Vamos a evaluar las consecuencias. Mira, tenemos aquí... Sí, ah, mira, la se pillado. ha deformado también, se ha metido para adentro. Se ha metido... Ah, mira, aquí se ahí, ha metido. Ahí, 
producto. Es como la, el polispan ese de... Sí, esto es polispan. Bueno, pues sí que se ha llevado una buena hostia lateral, ¿eh? Conclusiones. Lo que es el casco tradicional ha aguantado un impacto de 3 metros. Ha habido que soltarlo a 3 metros para que tenga síntomas evidentes de, de porrazo. Y en cambio la mentonera, que suele ser lo más eh, débil del casco, el casco integral desmontable, ha aguantado la mitad, a metro y medio, y ya se ha rajado la mentonera. Pero no es lo mismo caer sobre cemento, sobre una zona de rocas, entonces, pues, hombre, si hubiéramos hecho las pruebas en un terreno más rocoso, pues probablemente a menos altura hubiera reventado primero el casco. Claro, es un experimento en un terreno propicio, es básicamente un sendero de enduro, de bici, de montaña. Y bueno, hasta aquí ha llegado la ciencia de andar por casa. <risa> Da 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 da